welcome to my channel. This is Noor. Para sa video na ito, pag-uusapan po natin kung magkano nga po ba talaga ang renta ng bahay dito sa Dubai. Para po sa mga kabayan natin na nagbabalak na pumunta dito sa Dubai, ito po ang channel na para sa inyo. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat ninyong i-expect na tutuluyan pagdating ninyo dito sa Dubai. Since this is our first video, mamimili po kami ng 3 lucky winners na mananalo ng worth 200 pesos na makakasagot sa aming tanong. Bibigyan ko po kayo ng tatlong option na pwede ninyong upahan pagdating ninyo dito sa Dubai. Number one. Number one is yung bed space. Bed space para dun sa mga gustong magtipid at nag-uumpisa pa lang dito sa Dubai. Ano nga ba talaga? Ano nga ba ang bed space? At ano ang itsura ng bed space dito sa Dubai? Ito po ang itsura niya. Okay, yan po ang bed space. Sa bed space, mas mahal ang lower bed kumpara sa upper bed. Magkano po ang upper bed space dito sa Dubai? Ang upper bed space ay nagre-range ng 600 to 700 dirhams or sa peso, 8,200 to 9,500 pesos. Yes, upper bed lang, upper bed pa lang po 'yan. Ganyan po kamahal ang upper bed dito sa upper bed space dito sa Dubai. So kung ganyan po ang presyo ng upper bed space, magkano po ang lower bed space? Sa lower bed space, lower bed space naman, nagre-range siya ng 700 dirhams or 9,500 pesos to 10,900 pesos. Ganyan po ang presyo ng lower bed space dito sa Dubai. Ang mahal po, no? Sa presyo na yan, kasama na po dyan yung dewa na tinatawag. Yung dewa po, ito po yung electricity and water consumption. Consumption. Kasama na rin po dyan yung internet connection. Minsan kasama na rin po yung gas. Kung hindi man po kasama yung gas, um, dinidivide po nila yung, yung konsumo ng gas per head. Kung magkano, tignan mo magkano po sila per month. Minsan po yung gas, naglalas siya ng one month or two months. Depende po sa paggamit nito. So, minsan... Dagdag pa sa renta na yan, magbabayad ka pa ng gas kung hindi yun kasama. Mga nasa 10 to 15 dirhams per month. Yan po ang expenses ng ating bed space dito sa Dubai. Yan po ang number one. At dito rin po sa bed space, sa loob ng isang kwarto, minsan merong dalawang bed. So meaning, apat kayo sa isang kwarto. Minsan, pag malaki ang kwarto, mayroong apat na bunk bed. So, meaning, walo kayo sa isang kwarto. Minsan, may limang bed. So, sampu kayo sa isang kwarto. Masyadong marami. Ganyan po ang ang bed space dito sa Dubai. Mas, mas malaki yung kwarto, mas maraming bed space. Kasi doon gumabawi yung mga nagpapaupa dito sa Dubai. At ang number two po natin ay ang tinatawag na partition. Ano po ang partition? Ang partition ay kadalasang kinukuha ng mga may asawa dito sa Dubai. Kasi yung partition, ito yung 
may wooden door na pwede mo ilock na wala kayong ibang kasama kundi kayong dalawa lang na mag-asawa. Ang partition ay mas mahal kumpara sa bed space kasi nga meron kayong privacy, wala kayong ibang kasama. Kaya mas mahal siya. Ano ba ang itsura ng partition? Ito po ang itsura ng partition. Yan po ang partition. So ngayon, sasabihin ko sa inyo ang presyo kung magkano ang partition sa Dubai at ang partition sa Sarja. Ang partition sa Dubai ay nag-range po ng 1,100 dirhams to 1,800 dirhams or sa peso, 15,000 pesos to 24,000 pesos. Ganyan po ang range ng partition sa Dubai. At sumunod naman, nasasabihin ko sa inyo, ay ang sa Sarja. Sarja partition is um, a lot cheaper compared to Dubai partition. Kasi um, medyo malayo siya sa kadalasan yung mga work nila sa Dubai. So, pag ikaw nangupahan sa Sarja, medyo hassle, medyo malayo siya, medyo uh, matagal ang biyahe papunta sa work mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa Dubai. Pero ang bahay sa Dubai, sa Sarja, ay a lot cheaper compared sa Dubai. So, magkano po ang range ng um, renta ng partition sa Sarja? Okay, for Sar Sarja Partition, it will cost you around 700 dirhams eh, or sa peso, 9,500 pesos to 10,900 pesos. Yan po. Malaki yung difference niya sa Partition sa Dubai at sa Sarja. At para sa mga kabayan ko na nandito sa Dubai at naghahanap ng partition or bed space, kontakin niyo lamang po ang WhatsApp number na nakalagay dito para magkaroon po kayo ng 200 dirhams off on your first rent. Just use the code NUR and Ahmad YT. Okay, ang, ang, at ang number 3 naman po ay ang room. Ito pong room ay kinukuha ng family. Um, family consists of husband and wife plus they have kids. Yan po ang kinukuha nila. Or minsan sa mag-asawa na gusto ng mas malaking space, room po ang kinukuha nila. Kung kaya ng budget nila, kung malaki ang sinasawad nila, room po ang kinukuha nila. Ano po ang itsura ng mga room dito? Ito po ang itsura ng room dito sa Dubai. Okay, yan po ang room. Kagaya po sa partition, sasabihin ko po sa inyo ang renta ng Dubai and Sarja room. Unahin na po natin ang Dubai room. For Dubai room, nag-range ito ng 2,500, 2,500 to 3,000 dirhams. Sa peso po, yan po ay nakakahalagang 34,200 
to 41,100 pesos. Yan po ang room sa Dubai. Okay, pumunta naman po tayo sa room sa Sarja. Kagaya po ng sinabi ko, um, Sarja is a lot cheaper compared to Dubai. So, ang room price sa Sarja ay nagko-cost ng 1,000 to 1,500 dirhams. Or sa peso, ito ay nagkakahalagang 13,700 to 20,500 pesos. Yan po ang presyo ng room sa Sarja at Dubai. Okay, so ngayon alam na ninyo kung magkano ang renta ng mga OFW dito sa Dubai. Yung mga sinabi ko pong presyo, um, kadalasan yan, kasama na po yung dewa na tinatawag. Yung electricity and water consumption per month. Depende po sa usapan ng nagpapaupa at yung uupa. Pero kadalasan po kasama na po yan. Kasama na po yung dewa, kasama na rin po yung internet. Or yung gas. Kasama na po. All-in po na tinatawag. Yan po ang cost of living sa bahay dito sa Dubai. Napakamahal po talaga ng bahay dito sa Dubai. So, sa mga um, Pinoy na nandyan sa Pinas na uh, nagbabalak na pumunta dito sa Dubai. So, ayan po ang mga expect ninyo na mararatnan ninyo dito sa Dubai. Ganyan po ang presyo ng mga upa dito sa Dubai. So, kung nag-iisip nag kayo na pumunta dito, pag-isipan nyo po maigi. Pag-isipan nyo po talagang maigi kung pupunta kayo dito kasi hindi po madali ang buhay sa Dubai. Hindi, hindi po ganun kadaling maghanap din ang trabaho dito sa Dubai. Pero, um, sa discarte nyo po talaga yan. So, sa mga kababayan ko na gustong pumunta at itry yung luck nila dito sa Dubai, you are all welcome po na pumunta dito. Kung may mga katanungan po po kayo na gusto ninyo ng, kung gusto ninyo malaman na kasagutan regarding po sa pagpunta ninyo dito sa Dubai, kung nagbabala kayo, um, comment lang po kayo sa comment section kung ano po yung mga katanungan ninyo na gusto ninyong um, um, itakal ko sa susunod kong video. Just um, let me know. Gagawan ko po ng video yan as, as I can. Um, maraming salamat po. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. A question for you to have chance to win 200 pesos, magkano ang upper bed space sa Dubai? This is how to win. First, write your answer in the comment box with your name and location. Second, subscribe to my channel. Please note that edited answers are not qualified to win. Winners will be announced on my next blog.